டிஎஸ்எல்ஆர் மிரர்லெஸ் கேமராவுக்கும் என்ன சார் ஆ இப்போ வந்து டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா வந்து இவ்வளோ நாளாக இதுதான் ரூலிங் விஷயம் ஏன்னா வந்து முன்னாடி வந்து டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா ஈக்குவலண்ட் வந்து ஃபிலிம் கேமராஸ் ஃபிலிம் கேமராவும் இதே ப்ரின்ஸிபலில் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தது வந்து கார்டு போட்டு ஷூட் பண்ணுறது பதில் அதில் வந்து ஃபிலிம் ரோல் போட்டு ஷூட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து மிரர்லெஸ்ன்னு புதுசாக ஒன்று வந்திருக்கு அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் கே இந்த கேமராவில் சொன்னேன் உங்களுக்கு இந்த கேமரா பற்றி நான் சொல்கிறப்ப நான் சொன்னேன் இங்கே இதில் ஒரு மிரர் இருக்கும் அந்த மிரர் ஃப்ளிப் ஆகும் இந்த மிரர் வழியாக இங்கே ப்ரிண்டர் ப்ரிசம் வழியாக தான் நம்ம வந்து இமேஜை பார்க்குறோன்னு சொன்னோம் இல்லையா அது மாதிரி இல்லாமல் ஒரு மிரர்லெஸ் கேமரா பாருங்கள் இது வந்து ஒரு சோனி மிரர்லெஸ் கேமரா ஏ செவன் த்ரீ அப்படின்ற கேமரா இது இது எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ காம்பேக்டாக இருக்குது இதுவும் இதே டுவெண்ட்டி ஃபோர் மெகா பிக்சல் தான் இந்த கேமராவும் ஆனால் வந்து மெகா பிக்சலில் ஒன்றுமே கிடையாது இதுலேயும் அதே சைஸ் சென்சர் இதில் என்ன சென்சர் இருக்கோ அதே சைஸ் சென்சர் இந்த கேமராலேயும் இருக்குது ஆனால் என்னென்னா இதில் மிரர் கிடையாது அந்த பென்ட் ப்ரெசன் கிடையாது ஸோ வந்து ஹோல் பாடியே சின்னதாக ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ நீங்கள் இங்கே வியூ ஃபைனரில் பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்கலாக நான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க இந்த ஆப்டிக்கல் வியூ ஃபைனர் வழியே நீங்கள் பார்க்கல இது வந்து யூ ஆர் சீயிங் த்ரூ த எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டர் இதில் வந்து அதுதான் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் கேமராவோட சைஸ் சின்னதாகிடுச்சு இப்போ பாருங்களேன் இதில் வந்து இந்த கேமராவோட இது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி அதுதான் இந்த லென்ஸு இதுவும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி தான் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது லென்ஸ் இதில் இதில் சின்னதாகிடுச்சு எல்லாமே மீனியேச்சர் ஆகிடுச்சு ஆனால் குவாலிட்டி இஃப் நாட் பெட்டர் ஈக்குவல் அண்ட் குவாலிட்டி இது அதனால் வந்து இதுதான் இன்றைக்கி ஃப்யூச்சர் இனிமேல் வந்து எல்லாருமே மிரர்லெஸ் தான் மாறிகிட்டு இருக்காங்க இந்த டிஎஸ்எல்ஆர் ஸ்லோவாக ஃபேஸ் அவுட் ஆகி இப்போ நான் கூட ஃபைவ் டி மார்க் த்ரீ என்னோடய மெயின் கேமராவை நான் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருந்ததுல இருந்து இப்போ வந்து ஏ செவன் த்ரீ தான் எனக்கு மெயின் கேமராவை நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ வந்து மிரர்லெஸ் இஸ் த ஃபியூச்சர் சார் இப்போ மிரர்லெஸ் வந்து வியூ ஃபைண்டர் வந்து ப்ராப்ளம்ன்றாங்க அதில் என்ன சார் ப்ராப்ளம் ஆக்சுவலி ப்ராப்ளம் கிடையாது மிரர்லெஸ் வந்து வியூ ஃபைண்டரில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது உங்களுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் எடுக்கிறீங்க இதில் வந்து நீங்கள் அப்பர்ச்சர் சேஞ்சிங் எல்லாமே வந்து இங்கே மெனுவில் போய் தான் நீங்கள் பண்ணுவீங்க இந்த மெனுவில் நீங்கள் அப்பர்ச்சர் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த கேமராவில் ஃபிசிக்கலாக வந்து அப்பர்ச்சர் மாறாது இந்த பிகாஸ் இந்த வியூவிங் சிஸ்டமே ஒரு பென்ட் ப்ரிசம் வழியாக நம்ம பண்ணுறனால நீங்கள் அப்பர்ச்சர் வந்து நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்கலாக போய் நீங்கள் இங்கே செட்டிங்கில் மாற்றினீங்கன்னா இங்கே லென்ஸில் வந்து அப்பர்ச்சர் மாறாது முன்னாடியெல்லாம் வந்து முந்தி காலத்தில் இருக்க கேமராஸ்லாம் லென்ஸில் வந்து அப்பர்ச்சர் மேனுவலாக இருக்கும் நீங்கள் லென்ஸ்லேயே அப்பர்ச்சரை வந்து நீங்கள் வேரி பண்ணுவீங்க இப்போ எலக்ட்ரானிக்கலாக நீங்கள் அப்பர்ச்சர் வே வேரி பண்ணுறப்ப லென்ஸில் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து எஃப் எயிட்டில் எடுத்தால் கூட ஆக்சுவலி எஃப் எயிட்னால் வந்து ஓப்பனிங் சின்னதாகிரும் அப்போ டார்க்கர் ஆகிரும் இமேஜ் ஸோ நிறைய லைட் வேணும் அப்போ நான் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியும் அது இங்கே தெரியவே தெரியாது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து இங்கே வந்து இந்த லென்ஸ் வந்து எஃப் டூ பாயிண்ட் எயிட் லென்ஸ் அப்படின்றப்ப ஓரளவுக்கு பெரிய ஓப்பனிங் தான் இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ அப்பர்ச்சர் இங்கே கட் பண்ணாலும் ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் அந்த அப்பர்ச்சர் கட் ஆகாது அது டூ பாயிண்ட் எயிட்டில் தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே கா பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் வந்து இதில் பார்த்து நீங்கள் டிசைட் பண்ண முடியாது இப்படி தான் படம் வந்திருக்குன்னு நீங்கள் இப்போ கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் பார்த்தா தான் என்ன உங்களுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிருக்குன்னே தெரியும் அஸ் அப்போஸ் டு ஒரு மிரர்லெஸ் கேமராவில் பெட்ட பிரசம் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது இது எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் தான் இந்த வியூ ஃபைண்டரும் எலக்ட்ரானிக் அப்படின்றப்ப அதில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து அப்பர்ச்சர் மாற்றினீங்கன்னா அந்த அப்பர்ச்சர் மாறினா என்ன எக்ஸ்போஷர் வருமோ அதை அப்படியே இன்ஸ்டன்டேனியஸாக டிஸ்பிளே பண்ணும் அது உங்களுக்கு பயங்கரமான அட்வான்டேஜ் நீங்கள் எஃப் எயிட் வச்சிங்கன்னா எஃப் எயிட்டில் இந்த இமேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது அது எலக்ட்ரானிக்காக அந்த கேமராவுக்கு தெரியும் அது க்ளீனாக உங்களுக்கு காட்டிடும் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் வியூ ஃபைண்டில் என்ன பார்க்குறீங்களோ அது அப்படியே ரெக்கார்ட் ஆகிரும் நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் திருப்பி பார்த்து அதை கன்ஃபார்ம் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் பாட்டுக்கு இங்கே கிளிக் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் எங்கள் வியூ ஃபைண்டில் உங்களுக்கு இமேஜ் கரெக்டாக வந்தால் போதும் அப்படியே நீங்கள் பண்ணலாம் அப்போ எலக்ட்ரானிக் வியூ ஃபைண்டர் வந்து
ஃபைடியில் அந்த மாதிரி நம்ம வியூ ஃபைண்டர்லேயே என்ன எக்ஸ்போஷர் வைக்கிறோமோ அதை பார்க்க முடியுமா சார் பார்க்குறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைடி கேமரா இருக்கு இல்லையா ஃபைடி கேமராவில் இந்த இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்குது இந்த பட்டனை அமுக்குனீங்கன்னா அந்த அப்பர்ச்சர் ரீடிங்க்கு அது ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி நம்மளுக்கு அந்த கரெக்டான எக்ஸ்போஷர் காட்டும் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல் பட்டன் அப்படின்னு பேர் இந்த பட்டன் பேர் ஸோ இந்த பட்டன் அமுக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு அது தெரியும் ஆனால் ஒவ்வொருத்தரையும் அனுமிக்கி நீங்கள் செக் பண்ணலாம்னா அது ரொம்ப டீடியஸான ப்ராசஸ் பாருங்கள் எங்கே ஒரு மாதிரி ஒழிச்சு வச்சுருக்காங்க பாரு இந்த பட்டன் இந்த பட்டன் இருக்கிறதே நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ அப்படின்றப்ப நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணுறப்பே இதை அமுக்கி பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த ஒரிஜினல் அப்பர்ச்சர் உங்களுக்கு தெரியும் அது நார்மலாக அதோட பர்பஸ் வேறு இருந்தால் கூட நம்ம வந்து அந்த அப்பர்ச்சரை கேஜ் பண்ணணுன்னா நம்ம இது மாதிரி பண்ணலாம் ஸோ அந்த அந்த என்ன அப்பர்ச்சர் நம்ம வந்து எலக்ட்ரானிக்கலாக செட் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு வந்து இதை சிமுலேட் பண்ணும் ஆப்டிக்கல்லையே அப்போ இதுலேயும் பார்க்கலாம் இதுலேயும் பார்க்கலாம் ஆனால் அது தெரியாது